La bellezza del, delle piante è che in ogni stagione ci regalano belle emozioni. Ciao amici del bosco, oggi è una giornata molto speciale perché Stefano Soldati, con il quale ho imparato la teoria della food forest, diciamo così, è venuto a trovarmi direttamente al bosco di Ogigia. Per me è veramente, a parte un piacere, ma direi un onore. Emozionante per me essere qui e vedere che cosa è successo da quanti anni fa era? Era il 2013 probabilmente. Ecco, un po' di anni fa diciamo. <ride> Ti faccio vedere innanzitutto il boschetto, che è questa parte più, diciamo, eh, densamente popolata di alberi. Allora, questi sono i miei susini, che ho un po' sparsi in tutto il campo, fanno delle susine buonissime. Il susino è una pianta generosa, no? Quest'anno purtroppo sappiamo, qualche anno ogni tanto possono avere magari problema quest'anno di gelata tardiva e purtroppo sappiamo che non lavoriamo sotto un tetto per cui è chiaro che sono un po' fitti, però è bello anche avere dei punti dove sono un po' più bosco, no? dove c'è più bosco, è bello perché riusciamo anche a vedere sotto quello che succede, vediamo che ci sono delle piante graminacee alternate con delle leguminose e altre famiglie, questo una ranuncolacea, ci sono piante molto interessanti, no? Che, che ci danno l'idea della biodiversità perché poi vedo anche altre foglie diverse no? dal prugno, dal susino e quindi diciamo che è un boschetto già bello misto eh sì assolutamente, questo è un ciliegio che anche i ciliegi si sono moltiplicati andrebbe innestato qua perché le ciliegie sono è selvatico dolci. questo? Sì, sì. e poi ti faccio vedere l'uva spina io ho messo l'uva spina, una delle piante che mi avevi consigliato al corso eh, mi pare che stia facendo la fioritura questo, questo guarda guarda ci sono già dei frutticini qua qua ah, sì, sì, si sì, vede sì. una piccolina sì, sì. sì. poi l'uva spina guarda ce ne sono diversi qua frutti di bosco guarda qua si vedono bene e qui probabilmente coperti dal, dalle fronde degli alberi eh, ecco sono riusciti a sopravvivere a mantenere i frutticini malgrado la gelata improvvisa che c'è stata no? Un anno può andare bene una cosa, un altro anno può andarne bene un'altra, ma nella biodiversità tu hai sempre una buona produzione di cibo, no? Qui il tralcio non si ferma sul filare ma comincia a salire e va libero a cercare spazio e luce sopra il cotogno che in questo momento è anche in fiore. Bello, bello, questo è un po' una, un abbinamento che nella storia si è sempre cercato di ottenere, no? una pianta robusta, forte, in questo caso un cotogno, con la pianta lianosa che si arrampica alla ricerca di luce e di supporto. Dammi uno sguardo, diciamo, di insieme a questo spazio. Secondo me è uno spazio molto prezioso del Bosco di Ugigio. Come posso renderlo ancora più produttivo, ancora più food? <ride> sì. Sicuramente possiamo aumentare il numero di frutti di bosco, avendo già la situazione bosco, l'effetto bosco, tutto quello che può stare nel sottobosco può essere interessante. Piante classiche, hai messo l'uva spina, potresti mettere dei lamponi, magari eh, del, dei ribes, e ci sono anche dei cespugli che magari non conosciamo, non sono molto comuni, però in realtà 
Ce ne sono anche di spontanei qua da noi, tipo l'Eleagnus, no? che è l'olivo d'autunno e questo, anche questo è molto interessante perché oltre a darci delle ottime bacche è un fissatore di azoto, anche se non è leguminosa. Quindi anche quella potrebbe stare perché sta bene anche in questa situazione sole e ombra e quindi eh, può, può adattarsi bene in questa situazione. Ti faccio vedere anche le tinche, queste non me le avevi consigliate tu, le ho aggiunte io di spontanea volontà. E hai fatto bene! Stanno là dentro, guarda! Vediamo! Il principio della food forest è eh, rispettato anche qua, eh. mi serviva un luogo adatto al kiwi e l'impianto di acquaponica mi sembra ideale perché almeno è una pianta che posso mantenere sempre in umidità. Quest'anno anche qui la gelata ha fatto il suo. Quello che possiamo fare noi è organizzarci, come fanno le piante peraltro, e quindi essere pronti a questi eventi imprevisti e quindi avere tanta biodiversità per avere il massimo della resilienza. No? La pianta non è morta, si riprenderà, sarà solo un po' rallentata nella, nella sua produzione. Però mi piace molto questa cosa di far passare l'acqua dell'allevamento diciamo del pesce attraverso questo spazio dove anche il kiwi che ama molto l'acqua può eh, goderne e quindi godere dell'acqua ricca di nutrienti rilasciati dai pesci per poi seguire il suo percorso. Eh, qui c'è il filare con le viti e, e gli alberi da frutto che insomma, mi ricorda un po' il passato, diciamo che questo tipo di abbinamento ormai non si vede più un tempo, tutte le, tutti i campi avevano questo confine con alberi da frutto e, e vite. Qui diciamo, Bello. si conserva. Io noto ecco, questo è il nespolo, questo, eh? un nespolo germanico questo, sì, no? sì. che quindi è un altro elemento che aggiungiamo in food forest è un, una di quelle piante un po' dimenticate, sottovalutate e dimenticate, no? che dà comunque degli ottimi frutti, è molto rustica e vedi non ha ancora fiorito e quindi ha superato quella fase della gelata, mangerai tante, eh, tante nespole germaniche. È un mandorlo questo, anche questo vedi mentre il nespolo è ancora pre-fioritura, il mandorlo che è uno dei primi a fiorire è riuscito a fiorire ad allegare quindi a, a, a fecondare l'ovario e quindi abbiamo le mandorline che ce l'hanno fatta a superare il gelo non si sono seccate non sono cadute quindi darà mandorle bello questo bellissimo bello. lo terrò d'occhio questo che è anche altezza uomo eh? quindi seguirò la crescita. Anche altezza donna. L'altra mia zona umida, il famoso stagno, eh, mi piace tanto passare il tempo ad ammirarlo come stai facendo tu in questo momento, è pieno di gambusie, si vedono solo loro, in realtà ci sono anche altri pesci. No è bellissimo, no? l'acqua io starei ora a guardarla perché al di là della biodiversità che si crea, dell'ambiente, ma è proprio un qualcosa, l'acqua e il fuoco sono due elementi che, che ci chiamano no? e quindi vedere tutta questa biodiversità, questo ambiente che si crea e adesso anche è abbastanza fermo perché è ancora un po' presto diciamo, quindi, ma io me lo immagino già pieno di vegetazione, di libellule, di tutta la vita, prima vedevo degli uccellini che volavano da questa parte e quindi adesso ho capito dove stavano andando. Benissimo. Molte di queste piante sono già commestibili, quindi dalla tifa anche la canna palustre, no? il rizoma della canna palustre si può mangiare, della tifa possiamo mangiare i germogli, il rizoma e anche la mazza marrone. Io ci metterei anche un po' di crescione d'acqua, a me piace molto, è un po' piccantino, no? però va accompagnato bene ad alcune pietanze. E quindi il crescione già potrebbe essere, ho visto che già c'è della menta che sta spuntando, forse le lenticchie d'acqua anche, sai che le lenticchie d'acqua, quelle che galleggiano, sì, che fanno, sì, quelle sono, sì, si mangiano in insalata, sì sì. Questo è un altro punto che mi piace molto perché è abbastanza biodiverso, ci sono degli olivi, che sono vecchietti diciamo, frutto di vecchie gelate, un bel pero che fa un sacco di frutta. E qui c'è anche il nocciolo, uno dei miei noccioli, mi fa bellissime nocciole. Una cosa che a me piace tantissimo del nocciolo è queste foglie vellutate, veramente splendide proprio. 
E poi una cosa che mi piace tantissimo, e anche questa me l'ha insegnata tu, è eh, insomma, osservare cosa c'è a terra, valorizzare i frutti spontanei, le erbe spontanee, insomma. Qui ci sono diverse cosette interessanti. Sì, vedo là della calendula, che adesso è un po' chiusa perché manca il sole, ma di solito è bella, bella fiorita, ha dei, dei bei fiori gialli, no? molto accesi. Poi è interessante vedere la biodiversità, qua vediamo il, del trifoglio e quindi vuol dire una leguminosa insieme ad altre specie, ad altre famiglie di piante che hanno diverse funzioni, no? anche se non ci mangiamo tutto, qua c'è una romice che è commestibile, quindi già insomma qualche cosa qua senza aver fatto niente abbiamo da mangiare, questo è... C'è anche dell'aglio. Ecco, eh. <ride> e ci vuole, uno spicchio d'aglio fa sempre bene. Eh. Qualche pianta vale la pena metterla anche solo per il suo profumo, questo lì là è fantastico. No, è una meraviglia, però sai, tra le varie funzioni, no, tu sai che ha senso inserire una pianta nel nostro sistema, questo è un po' una cosa così, se almeno ci sono tre funzioni, no? Quindi qua abbiamo il profumo, abbiamo l'estetica, il colore e poi abbiamo l'attrazione di tutti gli insetti utili e in più svolge una funzione di siepe e anche se fosse solo per il suo profumo varrebbe la pena. Con questo pezzo di siepe ho messo un sacco di piante diverse, anzi un po' si sono anche mosse da sole, ho di la verità a qualcuna. Qui vabbè c'è il rosmarino, questa è una pianta proprio spontanea. Un corniolo. Ok. E, e qua c'è addirittura un susino che pensa che è nato da un paletto di sostegno che io ho messo. Dai! <ride> Era un paletto di sostegno ricavato da un susino eh, rimosso e ha attecchito. attecchito subito. La talea. E, e se magari cerchi di fare talei di susino non te ne attecchisce nessuno quindi vedi la natura fa proprio quello che vuole ecco noi dobbiamo un po' assecondarla a questo punto bella di questa pianta che dicevo è nata appunto spontaneamente da questa talea è che ha proprio la posizione giusta per offrire i suoi frutti alla strada quindi le sue susine non sono per me ma sono per chi passa qua fuori voglio diciamo mettere a disposizione un po dei frutti sì quindi l'abbondanza è incredibile come una food forest produca abbondanza e l'abbondanza è trasversale questo fico che in questo momento non ha neppure le foglie, sempre per il solito problema della gelata, però è un punto produttivo. Lui fa dei bellissimi fichi, invece qua sotto ci sono i topinambur. Wow, quindi tu puoi ammirare i fiori del topinambur di solito verso settembre, no? alla fine dell'estate, e mangiarti e gustare questi fichi. No, ma torno a trovarti però, <ride> torno! Tra le perenni ho messo tanti carciofi, sperando di avere un bel raccolto, invece le piantine stentano un po' a darmi frutti. Come posso migliorare il loro terreno per farle crescere meglio? Che mi sembra una terra un po' povera, un po' compattata, no? Quest'erba l'abbiamo vista di là nel bosco, ad esempio era molto più grande, più florida, più verde. Quindi può essere che si sia un po' ridotta la fertilità della terra, quindi sicuramente vedo tante graminacee, queste con la foglia lanceolata, ma non vedo leguminose e la leguminosa sappiamo che è una pianta che nutre, che arricchisce il suolo e quindi magari ecco seminare del trifoglio, magari provare a fare palline d'argilla e seminarlo, ma non un trifoglio, io seminerei tanti tipi diversi di trifoglio che sono diverse leguminose e poi prenderà a piede quello che più si troverà a proprio agio. Qui siamo a un passo dalla fioritura del biancospino, si stanno aprendo i primi fiorellini, e la, questa pianta quando è tutta fiorita è meravigliosa ed è un'altra pianta utile, ci si possono fare tisane anche con questa. Sì, il biancospino è una pianta sottovalutata, no? perché in effetti ha tante funzioni, a parte la bellezza della fioritura, ma quanto bello è quando abbiamo tutte le bacche rosse no? nel periodo di maturazione è altrettanto bello. A me piace tantissimo anche come sono frastagliate le foglie, delicatissime con questa lobatura. Insomma io mi emoziono, mi emoziono quando vedo delle, 
delle situazioni di questo tipo. Ah, qui c'è un bellissimo noce, io volevo tanta frutta secca e tu mi hai consigliato di mettere anche dei noci, però poi io ho scoperto, sono un po' preoccupata per questo, che il noce non vuole altre piante sotto di sé, quindi non vorrei che facesse scomparire la mia bella siepe e i miei carciofi. <ride> Io sono uno di quei sostenitori invece del noce che viene tanto malfamato perché dicono, si dice insomma, ma ce l'hanno insegnato anche a scuola, però in realtà non è proprio così, eh. ci, sono, ci sono dei grossi vantaggi ad avere la biodiversità e il noce all'interno della biodiversità e vedrai che anche qua a ridosso del, del noce cresceranno comunque bene le piante e dando un po' più di biodiversità e quindi di leguminose, di altre eh, piante di altre famiglie, vedrai che verrà benissimo e poi ci mangiamo le noci. Eh. Stefano devi venire a trovarmi più spesso però, bisogno dei tuoi consigli e poi ti devo anche far assaggiare le noci e gli altri <ride> Diciamo che quando mi prendi per la gola io, io cedo facilmente. È bello vedere che eh, dei semini eh, che così io distribuisco durante magari i miei corsi prendano così bene e diano così bei risultati. Ok, ci conto Davvero. allora, faremo altre cose insieme. Stefano, mi raccomando, dilo insieme a me. Iscrivetevi, Iscrivetevi al, can al canale. <ride> ciao, al prossimo, ciao. ciao. ciao.